Hello students, in the video, 12th chemistry unit 8, ionic equilibrium strength of acids and bases. ஒரு ஆசிட்டுக்கும் ஒரு பேஸுக்கும் எப்படி ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஆசிட்னு எப்படி சொல்லுவோம்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து தண்ணியில் கரைக்கும் போது அதில் வந்து ஹெச் பிளஸ் அயான்ஸை கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸை கொடுக்கக்கூடியது தான் பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போது ஆசிட்லேயும் பேஸ்லேயும் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இன்னொன்று வந்து வீக் ஆசிட் அதே மாதிரி பேஸ்லேயும் வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் இருக்குது வீக் பேஸ் இருக்குது எதை வச்சு ஒரு ஆசிட்டை வந்து ஸ்ட்ராங் வீக்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு தண்ணியில் கரைக்கும் போது அது வந்து அயான்ஸாக பிரியும் இல்லையா அதை தான் வந்து டிசோசியேட் ஆகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க பிரிகிறது சரிங்களா அப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச்சிஎல் வந்து தண்ணியில் கரைக்கும் போது எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் பிரிவு இல்லையா ஸோ அதை தான் வந்து அயனைசேஷன் ஆகிறது இல்லைனா டிசோசியேஷன் ஆகிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஹெச் ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்துக்கிட்டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸை வந்து உருவாக்கும் சரிங்களா இது ஹெச் ப்ளஸ் உருவாக்குதுன்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அயான்ஸும் உருவாக்குதுன்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து தண்ணியில் கரைக்கும் போது இது முழுசாக கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கம்ப்ளீட்லி டிசோசியேட் நம்ம போட்ட ஒரு மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக அயானாக மாறிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இல்லை கொஞ்சம் மட்டும்தான் வந்து அயான்ஸாக மாறி இருக்கு மீது வந்து அப்படியே இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பார்சலி டிஷோஷியேட் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஆசிட்ஸை வந்து வீக் ஆசிட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் பேஸுக்கும் தண்ணியில் ஒன் மோல் பேஸ் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து கரைக்கும் போது ஃபுல் கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிட்டு நமக்கு ஓஹச மையான சயன்ஸை கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் இதே வந்து பார்ஷியலாக பாதி மட்டும்தான் வந்து ஒழுங்காக பிரிஞ்சிருக்கு மீதி வந்து அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து வீக் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெச்ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆசிட் இருக்குது இது வந்து தண்ணியில் போட்டு கரைக்கிறோம் ஹெச் டூ ஓ கூட போட்டு கரைக்கும் போது என்னாகும் ஹெச் ப்ளஸ் வந்து இங்கே கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இது என்ன பண்ணுது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இது வந்து ஏ மைனஸாக பிரிஞ்சிடும் இல்லையா இது வந்து யார் வந்து ப்ரோட்டோனை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க வந்து ஆசிட் இல்லையா ஸோ ஹெச்ஏ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆசிட்டாக இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறவங்க வந்து பேஸ் இது வந்து பேஸ் இப்போது இதிலே வந்து ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷனில் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் தான் வந்து ஏ மைனஸ்க்கு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்கும் அப்போ தான் வந்து ஹெச்ஏயாக பிரியும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல இது வந்து ப்ரோட்டான்ஸை வந்து கொடுக்கறதுனால இது வந்து ஆசிட் இது வந்து பேஸ் ப்ரோட்டன் அக்செப்ட் பண்ணதுனால இது வந்து பேஸ் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எதெல்லாம் கான்ஜிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் இப்போது ஒரு ஆசிட் இருக்குன்னா அந்த ஆசிட்லேருந்து ப்ரோட்டான் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடியது தான் அதோடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் இப்போ ஹெச்ஏல வந்து ஹெச் போயிடுச்சுன்னா ஏ மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ ஹெச்ஏடைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் ஸோ இது ரெண்டும் கான்ஜிகேட் ஆசிட் பேஸ் அதே மாதிரி இது ரெண்டும் கான்ஜிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் ஸோ இது வந்து ஆசிட் ஒன் இது வந்து பேஸ் ஒன் இது வந்து ஆசிட் டூ இது வந்து பேஸ் டூ இப்போ இந்த ஈக்வேஷனுக்கு வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இது வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா அயனைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து கேஏன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேஏ வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ மைனஸ் டிவைட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச்ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ இப்போ டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து ஈக்லிப்ரியமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டில் இந்த ப்ராடக்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் டிவைடட் பை இந்த ரியாக்டண்ட்டோடைய கான்சன்ட்ரேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி போட்டால் வரக்கூடிய வேல்யூ தான் வந்து டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இந்த இடத்துல வந்து ஹெச் டூ அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம ஒன் மோல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து கரைக்கிறோம் ஏன்னா தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து நெக்லிஜிபிள் அது வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிறதுனால நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஸோ கேஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்
இதை பேஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதே கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து ஆசிட்டுக்கு போட்டிருக்கோம் பேஸுக்கு போடும்போது எந்த ஒரு பேஸுக்கு வந்து கேஏ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அது வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸாக இருக்கும் இதே வந்து கேஏ வேல்யூ வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து வீக் ஆசிட் இல்லை வீக் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கேஏ வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்தால் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் இல்லை ஸ்ட்ராங் பேஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ கேஏ வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் டென் பத்துக்கு அதிகமாக அந்த கேஏ வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டில் வரும் இது கேஏ வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் ஒன் அதாவது ஒன்றை விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எல்லாமே வந்து வீக் கேட்டகரியில் வந்துடும் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹெச்சிஎல்லுடைய டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் சரிங்களா அப்போ அது பத்தை விட அதிகமாக இருக்கு இல்லையா இந்த ஹெச்சிஎல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன் மோல் பட்டோம்னா ஒன் மோலும் வந்து ஃபுல்லாக டிசோசியேட் ஆகிடும் ஸோ ஹெச்சிஎல் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆசிட்ஸாக ஒர்க் ஆகும் இதே ஃபார்மிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டென் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோவில் வந்து ஆன்சர் வருது இல்லையா ஸோ ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்குது இந்த மாதிரி டிசோசியேஷன் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ வந்து ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபார்மிக் ஆசிட் இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் எல்லாமே வந்து வீக் ஆசிட்ஸாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஹெச்சிஎல் டிசோசியேட் ஆக அப்படி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஹெச்சிஎல் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து தண்ணியில் போட்டு கரைக்கும் போது இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக டிசோசியேட் ஆகிடும் ஏன்னா இதோடைய கேஏ வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து கரைஞ்சிடும் இல்லையா என்ன ஆகும் இது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் வந்து இது எடுத்துகிட்டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாகவும் சிஎல் மைனஸாகவும் பிரியும் இப்போது இது வந்து ப்ரோட்டான்ஸை கொடுத்ததுனால இது வந்து ஆசிட் இது வாங்கிக்கிட்டதுனால பேஸ் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து இதில் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து ஆசிட்டாக இருக்கும் இது வந்து பேஸாக இருக்கும் ஒரு ஆசிட்டில் ஹெச் ப்ளஸ் போயிடுச்சுன்னா அது தான் வந்து அதோடைய கான்ஜிகேட் பேஸ் ஸோ இது ரெண்டும் கான்ஜிகேட் பேஸ் ஆசிட் பேஸ் பேர் இது ரெண்டும் கான்ஜிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷனில் வந்து இந்த ஹெச்சிஎல் வந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வந்து இது கொடுத்துரும் ஸோ ஹெச் த்ரீ ஓவாக மாறிட்டுருக்கும் ஆனால் ரிவர்ஸ் ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபார்வேர்ட் ரியாக்ஷன் அளவுக்கு இது நடக்காது எதனால் அப்படின்னா இந்த ஆசிட்லேருந்து போன இந்த பேஸ் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு வீக்கான பேஸாக இருக்குது எதனால் அப்படின்னா இதுக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான்ஸ் அதை வந்து வாங்கிக்க முடியாது இது ஃபஸ்ட்டு கொடுக்காது இது போய் அட்டாக் பண்ணி அந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கணும் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோரின் மைனஸ்க்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதில் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஒரு கான்ஜிகேட் ஆசிட்லேருந்து உருவான பேஸ் வந்து வீக்காக இருக்கும் வீக் பேஸாக தான் இது இருக்கும் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட்டில் வரும் இதெல்லாம் வந்து வீக் ஆசிட் இது எல்லாமே வந்து வெரி வீக் ஆசிட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து வீக் பேஸ் இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் பேஸ் 